。大家好，欢迎大家收看今天的节目。农历三月十六是准提菩萨圣诞日，准提菩萨汉译有准之观音、准提佛母、七具之佛母等名。准提菩萨为显密佛教徒所知的大菩萨，在禅宗则称之为天人丈夫观音。准提菩萨是一位感应甚强、对崇敬者至为关怀的大菩萨，更是三世诸佛之母。他的福德智慧无量，功德广大，感应至深，满足众生世间出世间的愿望，无微不至的守护众生。今天，小编要来给大家分享一位师兄的准提咒感应故事，供养有缘观众。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。同样一个法，不同的人修持之后，效果法验可能不一样。其中的原因，首先是个人的根气、业障、福报、因缘等因素，即个人的优势基础；另一个就是修法的方式、秘诀，导致结果的差异。如同样修地藏法，修的方式有 N 种，你按哪种方式来修，效果可能就不一样。如半信半疑的修，或者一边破戒一边修，与具足信心、持戒而修是两回事。我以前遇到一些持准提咒过千万，仍然诸多不顺，负债累累。同样的，也有些师兄修准提法而心想事成，求房求妻皆如意。那么这里面的核心差异就是秘诀所在。所以平常切不可笼统的看待一个法，不可随意贴标签。如以前有个人，他看到有人修药师法，但是还未转运，就得出药师法令运势不好的见解。他怎么没有看到供养和修持药师法而富贵自在的，并不在少数。2017年看了将近一整年的房子，要么是风水不好，要么是太远，要么就是贵的买不起。曾经看上了一个房子，因为贷款出了问题而没有买成。总之，买房子就是各种的不顺利。好不容易看上了一个房子，风水很完美，但是地方非常的偏，离市中心坐电车就需要四十五分钟。房子附近什么都没有，想去一个便利店都需要走将近十分钟的路。最近的超市也得走十分钟，并且晚上很早就关门了。最主要是回家的必经之路上有一个殡仪馆。出于各种原因，我放弃了那个房子。历经八九个月左右，看了一百多套房子，就是没有找到合适的。可是眼看着十一月了，我对年内买房子已经不抱希望了。我又打电话问我的师兄，我是不是真的没有买房的运？师兄查了查说，有啊，怎么没有？你想买就一定会有，好好持准提咒求佛母，一定会满足你所愿。于是我就跟准提佛母说，希望佛母加持，愿我找到一个风水跟我放弃的那个房子差不多，离市中心近一点，最好繁华一点，还希望能是我买得起的房子。当时我家人就笑我说，还能什么好事都能让你给占了？对房子的要求也就提了这么一次，之后就再没提过，只是希望快点买到合适的风水好一点的房子。我依然天天给观音菩萨、地藏菩萨、地基主、灶王爷、土地城隍写书文，每天定刻持诵准提咒不断。我的家人突然在网上看到了一个房子的消息，感觉很好，打电话一问，对方说卖出去了，都没有了。没想到隔了几天，那一个小区还有四栋别墅房在卖，我们就赶忙过去看房子，其中对二号很满意，感觉风水问题也不大。我家人突然跟我说：“你看这个房子的格局什么的，是不是和以前放弃的那个房子几乎一模一样？”我把以前的那个房子的格局图拿出来对比了一下，不论是进门青龙白虎的格局，还是一楼二楼的房间个数，都是一模一样的。唯一就是比原先房子的阳台稍微小一点以外，几乎一模一样。于是坐着房地产公司的车去看的房子，对附近的环境还一无所知。所以，我们从车站走路到这个房子走了一次，发现附近不仅是有好几个大型的购物中心，连便利店都是从家走路三分钟以内的距离，离市中心一趟车三十分钟就到了，完全符合我的要求。通过朋友开的房地产公司办理手续，我十一月份开始申请银行贷款，十二月二十八日零首付的情况下，顺利的将房子过户到了我名下。在申请贷款的时候，我等了好几天，都快等得不耐烦了。因为有过第一次被拒绝的情况，虽然我坚信准提佛母会帮助我，但我还是忐忑不安地给我的师兄打了电话。我师兄给我画了符，并且在佛前帮我点灯。我问有没有贷款下不来的可能性，师兄说：“快了，你现在快快念准提咒，快，你的贷款很快就会下来。”
。我放下电话，就开始抓紧念准题咒。没想到当天晚上就来了消息，贷款通过了。不过我申请的装修贷款还没有消息。我于是又问师兄，是不是我念准题咒，坚信准题佛母，装修贷款也会下来？师兄说，只要你坚信，绝对没有问题。我就安下心来，接着猛烈祈求佛母。没想到，还不到一个半小时，就来了装修贷款也下来的消息。当时的心情真的激动得不能自已，准提佛母真的太慈悲了。像我这种初学者，没有什么功德的人，也这么满足我所有的大大小小的愿望，让我能够安心生活，有足够的精力去修行，一切都是发生的那么突然。经过这两件事情，我把我的功课、持诵方法总结了一下。一要对准提菩萨升起一个绝对的信心，相信自己是业重的凡夫，把准提咒当成自己的救星一样的心态来持咒。信心我觉得非常重要。咒语、佛菩萨圣号再怎么殊胜，如果没有一个信心，很难得到真正的效益。对一个法门不是打心眼里喜欢，那修起来我感觉就会慢很多。二，比起数量，更注重质量，因为龙树菩萨的偈子里面就是写的“寂静心常诵，一切诸大难，无能侵世人”。我每天都很忙，但是每天晚上都会静下心来念诵一遍龙树菩萨的偈子，以后念诵一百零八遍准提咒，哪怕就算是累得睡过去了，凌晨起来也会把这个功课做完。功课不在于多，在于坚持。哪怕一天十声阿弥陀佛佛号，一辈子坚持都能有很大的功德。今天一万，明天十万，后天一百，大后天就光散念。我觉得这么修意义不大。三。尽量做功课，有条件的话就在佛菩萨像面前做功课。我家里没有佛像，我就喜欢摆一个小卡片，或者是对着电脑屏幕下载的佛菩萨像顶礼做功课。怎么说呢？有佛菩萨的像在，就感觉佛菩萨真的光临了一样，感觉加持力不一样。个人感觉，在佛菩萨像面前更容易静下心来做功课，口里念着咒语，手里打着手印，心里听着自己持诵的咒语，不知道是不是心。心理作用，我感觉这么持咒更容易感应强烈。四，我觉得修行最忌讳的就是分别心。哎，你这个咒语不如我的好，我念的这个咒语好像不怎么管用，有这种分别心，修什么护法神都不会喜欢。现在看到很多人一句佛号还有人分别。说什么四字佛号不行，必须六字。我觉得这样的分别通通往生不了极乐世界。四字也是佛号，六字也是佛号。阿弥陀经里面介绍佛号是阿弥陀佛，无量寿经佛教阿难称六字佛号。我觉得你依靠哪个经典修行，你就怎么念。地藏经里面第九品，地藏菩萨介绍佛号的时候都是没有加“南摩”两个字。难道地藏菩萨说错了？难道阿弥陀经里面佛说错了？每个人的缘分不一样，自己欢喜怎么念就怎么念，念错都能获得成就。不要有分别心最重要。其实什么人会诽谤佛法？我觉得不信佛的人至少还会有那么一点心存敬畏，还不至于诽谤。真正诽谤的都是学佛的人，不知不觉中就用分别心来诽谤三宝。所以古人说“地狱门前僧道多”，我觉得学佛的人都应该反省是否犯了同样的错误。看到很多人用禅宗的理论来评论密宗的教义，用密教的理论来跟净土宗的一句佛号念到底的思想拼个你死我活，我觉得真的没有必要。佛教各个法门都是通往一个目的地的方法，缘分不一样，选择的路子不一样，都应该尊重。孟参老和尚赞叹念佛法门，赞叹别的宗派，但是他自己始终主修地藏菩萨。老法师到禅宗道场大力赞叹禅宗，别人问：“那你怎么不学禅？”法师谦虚地说：“我没有那个根基学习禅，看到真正的高僧大德都是这么谦虚，我觉得对我很适用。以后我要遇到任何佛教正统的法门，也都赞叹五布施。我有什么重要的事情的时候，总是喜欢请人在佛前帮我点灯，或者随缘布施一些几块钱。我想谁都可以拿得出来，拿出真诚心来布施，同样可以获得无上的福报。如果经济条件允许，也可以多布施一些。”
以这个作为自己的一个吉祥的缘起，来帮助自己的愿望成就。关于信心，我觉得自己是一个很容易对别的法门产生兴趣的一个心不定的人。我经过工作的事情得到解决以后，经常会在网上看准提佛母的功德介绍及其各大高僧大德对准提法的开示，来增加自己的信心。我发现，我们平常人最喜欢的观音大士、地藏菩萨都是准提佛母的眷属。读准提宝忏的时候，发现准提会上会济金刚、龙王、冥王、童子等一一出现，这是何等的殊胜！这给了我很大的信心。以前心不定，想念念这个，念念那个。现在看到准提咒总摄一切咒语的功德，心比较定。看到别的咒语，我很随喜赞叹，但是我主修的不会变。我现在也会偶尔念念大悲咒、心经和地藏经，但是主修的准提咒没有变过，每天的定课也是照常进行。准提咒也可以加别的咒语，因为准提咒变幻无穷，可以作为任何咒语的前行来修。南怀瑾老师说，准提咒修好了，一切咒语也都能接上去。修准提咒到一定的程度，念大悲咒一下子就接上去了。以上便是我修准提咒的一点感应，希望更多的人能够通过持诵准提咒来增加自己的福报，让自己身心安稳。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。诚心、一心是感通的一大秘诀，很多人的法焰微弱，其中一个原因就是心态散乱了。越到水穷处，越是能治心。设置妄念而一心修法的人，往往有大愿。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。